அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி சுவாசத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சுவாச மண்டலம் ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே முதல் இயங்கக்கூடிய உறுப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நுரையீரல் நமது வாழ்க்கை முதல் சுவாசத்தில் ஆரம்பிக்குது இறுதி சுவாசத்தில் நிறைவு பெறுது அதாவது நுரையீரலின் முதல் சுவாசத்திற்கும் இறுதி சுவாசத்திற்கும் இடைப்பட்ட நாட்கள் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தோராயமாக நம்ம ஒரு நிமிடத்திற்கு பன்னிரெண்டிலிருந்து இருபது முறை நம்ம சுவாசிக்கிறோம் சராசரியாக பதினைந்து முறை ஒரு நிமிடத்திற்கு பதினைந்து முறை சுவாசிக்கிறோம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பதினைந்து இன்ட்டு அறுபது ஒரு நாளுக்கு அப்படின்னம்னா பதினைந்து இன்ட்டு அறுபது இன்ட்டு இருபத்தி நாலு அதாவது இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தடவை நம்ம சுவாசிக்கிறோம் இந்த கால்குலேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம சிதம்பரம் கோவிலில் மேற்கூரையில் வடிவமைச்சிருக்காங்க இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தங்க கம்பிகள் கொண்டு எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் ஆணைகளை கொண்டு மேற்கூரை அமைச்சிருக்காங்க நம்மளுடைய யோக சாஸ்திரங்களில் கிரண்ட சம்ஹிதை அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தில் நமது உடம்பானது எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடிகளை கொண்டது அப்படிங்கிறத குறிப்பு இருக்குது இந்த அறிவியலை ஆன்மீகத்தோடு இணைஞ்சு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இதைய கோவிலில் வடிவமைச்சிருக்காங்க சிதம்பர ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் இதை தான் குறிப்பிட்டிருக்கலாம்னு நான் அதாவது இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தங்க கம்பிகளை கொண்டு எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் ஆணைகளை கனெக்ட் பண்ணி மேற்கூரை அமைச்சிருக்காங்க இது வந்து நம்மளுடைய முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய உடல் நாடிகள் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தடவை நம்ம சுவாசிக்கிற பிராணன் இது ரெண்டையும் ஒன்றா இணைக்கப்பட்டிருக்குது அதாவது நமது உடம்புலானது எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடிகளை கொண்டது இந்த நாடிகள் நம்ம சுவாசத்தின் மூலமாக இயங்கிட்டு இருக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு தடவை நம்ம சுவாசிக்கிறது இந்த நாடிகளோட இணையிறது இது ரெண்டையும் இணைச்சு தான் சிதம்பர ரகசியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த சுவாசத்திற்கும் நமது வாழ்நாளிற்கும் சம்பந்தம் இருக்குது இந்த சுவாசம் வந்து எண்ணிக்கை அதிகமாகுது அப்படின்னம்னா நம்மளுடைய வாழ்நாள் குறையுது அதாவது நம்ம ரொம்ப அதிகமாக பதட்டப்படுறோம் பயந்துக்கிறோம் ஆ ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் நம்மளுடைய சுவாசத்தின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் இதே இது நம்ம ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் கருணையோடு இருக்கிறோம் திருப்திகரமாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்போ இந்த சுவாசத்தின் எண்ணிக்கை குறையும் அதாவது எண்ணிக்கை குறையிறப்ப நம்ம வாழ்நாள் கூடுது எண்ணிக்கை அதிகமாகிறப்ப வாழ்நாள் குறையுது இது நடைமுறையில் நம்ம சாதாரண விலங்குகள் பார்த்தாலும் கூட நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பொதுவாக யானை ஆமை இந்த விலங்கினங்கள்லாம் ஒரு நிமிடத்திற்கு ரெண்டு முறை அல்லது ஒரு முறை தான் சுவாசிக்குது இதோடைய வாழ்நாள் பார்த்தீங்கன்னா யானைக்கெல்லாம் மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆமைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு வருட காலங்கள் அதோடைய வாழ்நாள் சொல்லப்படுது இதே இது நம்ம வீட்டு விலங்குகளாக சொல்லக்கூடிய நாய் பூனை எலிகளெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு மோர் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் நூற்றி இருபது தடவைக்கு மேலே சுவாசிக்குது ரொம்ப வேகமாக படபடபடன்னு சுவாசிக்கும் அதோடைய வாழ்நாள் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துலேருந்து இருபது வருஷம் ஸோ இதுலேருந்து நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளுடைய சுவாசத்தின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்நாள் குறைகிறது சுவாசத்தின் எண்ணிக்கை குறையும் பொழுது வாழ்நாள் அதிகரிக்கிறது நம்ம சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் யோக பயிற்சிகள் இதெல்லாமே நம்மளுடைய சுவாசத்தின் எண்ணிக்கை குறைக்கக்கூடியவை இதே நம்மளுடைய உணர்வு அதாவது உணர்ச்சிகரமாக இருந்து நம்மளுடைய கோபப்படுறோம் பயந்துக்கிறோம் இதெல்லாமே நம்மளுடைய எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்தக்கூடியவை இதெல்லாம் நம்ம சுவாச மண்ணத்தை பற்றி பொதுவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்ததாக எப்படி இது இயங்குது எப்படி அது வடிவமைப்ப வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நுரையீரல் அப்படிங்கிறது ரெண்டு லோப்ஸ் நம்மளுடைய ரைட்லேயும் லெஃப்ட்லேயும் இருக்கும் வலது பக்கம் மூன்று அறைகள் கொண்டது இடது பக்கம் இரண்டு அறைகள் கொண்டது ஏன்னா அங்கே இதயம் வடி அமைஞ்சிருக்கிறதுனால ரெண்டு லோப்ஸ் இருக்குது இது சுவாசம் முதல் ஆரம்பிக்கிறது வந்து நாசிகளில் நாசியில் தொடங்கி தொண்டை வழியாக மூச்சுக்குழாய் அடைஞ்சு மூச்சுக்குழாய்கள் ரெண்டாக பிரிஞ்சு நுரையீரலுக்குள்ளே போகுது நுரையீரல்களில் நுண் காற்று பைகள் அப்படிங்கிறது அதாவது அதுதான் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் யூட்டின்னு சொல்லுவோம் முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட நுண் காற்று பைகள் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு காற்று பைகளும் பலூன் மாதிரி அதை சுற்றி வந்து அப்படியே கேப்பலரிஸ் ரத்த நுண் குழாய்கள் அப்படியே சுரண்டு சுழண்டு இருக்கும் அதை சுற்றி இருக்கும் இந்த கேப்பலரிஸ் மூலமாக தான் நம்மளுடைய சுவாசிக்கிற காற்று நுண் காற்று பைகள்லேருந்து பரிமாற்றம் நடக்கும் ஆஸ்மோசிஸ் சிஸ்டத்து மூலமாக பரவுதல் மூலமாக அது நடக்கும் இப்போ நம்ம சுவாசிக்கிறப்போ நல்ல பிராண காற்றை சுவாசிக்கிறோம் அந்த காற்று நுண் காற்று பைகள் அடையுது அங்கே இருக்கிற இரத்த நுண் குழாய்கள் மூலமாக தான் கேப்பலரிஸ் பிளட் வெசல்ஸ் அந்த ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து அது இதயத்துக்கு போகும் இதயத்துலேருந்து மற்ற உறுப்புகளுக்கு போகும் மற்ற உறுப்புகளை போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா திசுக்கள் எல்லா இடத்துக்கும் கொடுக்கும் 
அங்கே இருக்கிற திசுக்கள் இது எல்லாத்தையும் இந்த ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தி அது நிறையா செயல்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்திக்கும் அது பயன்படுத்தினதுக்கப்புறமா கார்பன் டை ஆக்சைடு அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எகெயின் வெயின்ஸ் அதாவது சிறைகள் மூலமாக கலெக்ட் ஆகி இதயத்துக்கு வந்து இதயத்திலிருந்து மறுபடியும் நுரையீரலுக்கு வரும் நுரையீரலிருந்து நம்மளுடைய வெளி சுவாசத்தின் மூலமாக இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றப்படும் இது வந்து இயல்பாக நடக்கூடிய சுவாசம் இந்த சுவாசம் முழுமையாக நடக்கணும் அப்படின்னம்னா நம்மளுடைய நுரையீரல் நல்லா விரிஞ்சு காற்றை உள்வாங்கணும் இந்த கெட்டத் வாயு அதாவது அப்பான வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் போகணும் அப்படின்னம்னா நுரையீரல் நல்லா சுருங்கி வெளியில் தள்ளணும் ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய பேர் நம்மளுடைய சுவாசமானது ரொம்ப ஷாலோ பிரீதிங் அதாவது ரொம்ப குறைபாடுடைய நம்ம சுவாசமாக இருக்குது ரொம்ப வேகமாக சுவாசம் எடுக்கிறோம் முழுமையாக சுவாசத்தை உள்வாங்கிறது இல்லை ஆர் முழுமையாக சுவாசத்தை வெளியில் விடுறதில்லை இன்றைக்கி இயல்பாக நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னம்னா நம்ம உட்காந்து இருக்கக்கூடிய அமைப்பு நம்ம எல்லாருமே இப்படி வந்து இப்படி கூன் போட்டு இப்படி உட்காந்துருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி உட்காந்து இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது நம்மளுடைய நுரையீரல் முழுக்க ஒரு கூன் அதாவது வந்து ஒரு கேவ் மாதிரி குழிஞ்சிடும் நம்ம நுரை நல்லா விரிஞ்சிருக்கிறது இல்லை இதன் காரணமாக நம்மளுடைய நுரையீரலுடைய உள் வாங்கக்கூடிய சக்தி குறைஞ்சி போயிடுது அதே மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து இப்படியே இருக்கிறப்ப நம்மளுடைய முதுகு தண்டுடைய அமைப்புமே மாறுபட்டு போயிடும் இதனால் நம்மளுடைய நரம்புகளுமே பலகீனமாக ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாவது நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு நம்ம தூங்குறப்போ போர்வை முகத்துக்கு மூடி படுத்துட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று உள்வாங்கக்கூடிய காற்று ஆக்சிஜன் ஆனால் வெளிவிடக்கூடிய காற்று வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம போர்வையை நல்லா மூடி படுத்துட்டோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடே வந்து நம்மளுடைய போர்வைக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடையே சுவாசிச்சுட்டு இருப்போம் இதனால் நம்மளுடைய உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகி நம்மளுடைய உடம்பு அப்பான வாயு நிறைஞ்சதா கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைஞ்சதா ஒரு விஷ வாயுவாக நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே பரவ ஆரம்பிக்கும் மூணாவது விஷயம் நிறைய பேர் மூக்கு வழியாக சுவாசிக்காமல் வாய் வழியாக சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம் வாய் வழியாக சுவாசிக்கிறப்போ நம்மளுடைய காற்றானது நேரடியாக நுரையீரலுக்குள்ளே தான் போகும் ஆனால் மூக்கு வழியாக சுவாசிக்கிறப்போ மூக்கில் வந்து சிலியான்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது ரோமங்கள் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ரோமங்கள் வழியாக காற்று உள்ளே போச்சுன்னா அது வடிகட்டப்பட்டு முழுக்க முழுக்க நல்ல ஃபில்ட்ரான நல்ல காற்று உள்ளே போகும் ஈரப்பதத்தோடையும் உள்ளே போகும் ஆனால் நம்ம வாய் வழியாக சுவாசிக்கிறப்ப அதெல்லாம் நடக்காது அதனால் சுவாசிக்கிறப்போ கவனமாக மூக்கு வழியாக சுவாசிப்போம் நெஞ்சு நிமிர்ந்து உட்காரலாம் நிமிர்ந்து நடக்கலாம் கூன் விழுந்து நடந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நுரையீரலோட திறன் குறைஞ்சி போயிடும் தூங்குறப்போ நம்ம நல்லா நம்ம முகம் வந்து வெளிக்காற்றுக்கு படுற மாதிரி நம்ம தூங்கலாம் அடுத்து நம்ம வீடுகளில் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தப்பு அப்படின்னம்னா நிறைய பேர் ஜன்னல்களெல்லாம் சாத்தி வச்சுட்டு நம்ம தூங்குகிறோம் அதுவும் கொசு அதாவது விரட்டுறதுக்காக கொசுக்கு பயந்துட்டு நம்ம இந்த கொசு மேட் அல்லது காயில் பயன்படுத்துகிறோம் ஆர் லிக்விட் பயன்படுத்துகிறோம் இதில் எல்லாமே வந்து பூச்சிக்கொல்லிகள் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் என்ன ஆகுது அப்படின்னம்னா நம்மளுடைய ரூமுக்குள்ளே ஆக்சிஜனுடைய அளவை குறைச்சிரும் லோ ஆக்சிஜன் லெவல் இருக்கும் நம்மளுடைய உடம்புல இருபத்தி ஒரு சதவீதம் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நம்ம பிளட்டில் இருக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இந்த இருபத்தி ஒரு சதவீதம் வெளிக்காற்றில் நம்ம ஆக்சிஜன் இருக்கணும் ஒருவேளை இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்று என்விரான்மெண்டல் ஏர் ரூம்னுடைய காற்றோடைய பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜுக்கும் குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு பேர் நம்மளுடைய காற்றில் வந்து டிஸ்பர்ஷன் சொல்வோம் பரவுதல்னு சொல்வோம் இதே இது நம்மளுடைய வெளியில் இருக்கிற காற்று ஆக்சிஜன் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம உடம்பு வெளியில் இருக்கிற காற்றை உள் வாங்கிக்கும் ஆனால் இதே இது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ரூம் எல்லாம் லாக் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதையும் நம்ம காயில் மேட்டையும் போடுறோம் அந்த காயில் மேட்லேருந்து வரக்கூடிய ஆக்சிஜன் குறைஞ்ச காற்று கார்பன் அதாவது சொல்ல போனோம்னா பூச்சிக்கொல்லி நிறைஞ்ச காற்று அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னம்னா ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து ரொம்ப நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் குறைச்சிரும் ஸோ இந்த சமயத்தில் பூச்சிக்கொல்லி காற்று தான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் ஸோ கொசு வந்து அதுக்கு ஃபீல் பண்ணோம் இங்கே உள்ளே போனால் எனக்கு இந்த காற்று ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்குது அதனால் நான் உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கொசுவுக்கு புரியும் கொசு உள்ளே வராது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா கொசுவை விரட்டிட்டு நம்ம நம்மளே சிறை வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த காற்றை நம்ம தினசரி சுவாசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னம்னா நுரையீரல் அதீதமான விஷத்தன்மைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு முந்நூற்று முந்நூறுக்கும் மில்லியனுக்கும் மேலான அந்த காற்று பைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதுவே ஃப்யூச்சரில் அதீதமாக கேன்சர் வர்றதுக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து
நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு ரூமுக்குள்ளே ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் அதே நீங்கள் வந்து ஒரு ரூமில் வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் தூங்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டுமே அந்த ரூமில் வந்து அடைஞ்சிருக்கும் இதே இது நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும் இல்லை ஒரு ரூமில் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் படுத்திருக்கிறீங்க அப்படின்னா அஞ்சு பேர்த்துடைய கார்பன் டை ஆக்சைடும் நிறைஞ்சு நீங்கள் காலையில் எழுந்திருக்கிறப்போ முழுக்க முழுக்க அந்த அரை வெப்பமாகி கார்பானிக் ஆசிட் உங்கள் பாடியில் உருவாக்குறதுக்கு தேவையான எல்லா விதமான அந்த சூழல்கள் எல்லாமே நம்ம உடம்ப வந்து ஒரு விஷத்தன்மை கொண்டு தான் மாற்றிடும் அதனால் ஃப்ரெஷ் ஏர் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்லா நிமிர்ந்து நெஞ்சு விரிகிற மாதிரி சுவாசம் எடுங்க இதுக்கு நிறைய ஆசனங்கள் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் பேக் பெண்டிங் ஆசனாசன்னு சொல்லக்கூடிய புஜங்காசனம் தனுராசனம் உஷ்டாசனம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆசனங்கள் சுவாசத்தை வலுப்படுத்தக்கூடியது அதாவது நுரையீரலை வந்து விரிவாக்குறதுக்கும் சுருங்கிறதுக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய ஆசனங்கள் சூரிய நமஸ்காரம் இந்த மாதிரி ஆசனங்கள் நிறைய உங்களுக்கு உதவி செய்யும் அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் மேற்கொள்வது மூலமாக உங்கள் பிராணசக்தி அதிகரிக்க முடியும் சுவாச மண்டலத்தை இன்னும் நீங்கள் பலமாக பாதுகாக்க முடியும் இதெல்லாம் பயன்படுத்துங்க ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு வித்திடுங்க நன்றி வணக்கம்